ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்டோபர் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எந்த நியூஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த ராஜ்நாத் சிங் ரிசீவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரஃபேல் ஃப்ளைட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை கேட்க மாட்டாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஸ் ஆர் குளோபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த இன்டர்வியூ வந்து என்னென்னா நம்ம பின்னாடி எடிட்டோரியல் பேஜில் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அது இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இது வந்து என்னென்னா இது தேவையில்லை அது நமக்கு லைக் இது வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் நியூஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா மற்றபடி எந்த நியூஸும் இதில் முக்கியம் இல்லை அண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நோபல் ப்ரைஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா நோபல் ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வேணும்னா இதை ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இது மேக்ஸிமம் இப்போல்லாம் கேட்குறது இல்லை ஓகேவா கேட்டு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது கெஸ் கேட்குறது இல்லை நோபல் ப்ரைஸை பற்றிலாம் யூபிஎஸ்சியில் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வேணும்னா ரீட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாடி தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து என்னென்னா சவுத் காலம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போயிடலாம் ஸோ சவுத் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சவுத் காலத்தில் வந்து என்னென்னா இந்த பேஜ்லேயும் வந்து என்னென்னா நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டட் எதுவும் கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் இதையும் இது பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி சர்வைவர்ஸ் லெஃப்ட் இன் த லர்ச் ஆஸ் எயிட் ஃபண்ட்ஸ் ட்ரை அப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸும் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ இந்த போபால் கேஸ் ட்ராஜடியோட கேஸ் வந்து இன்னமும் வந்து என்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய்கிட்டு இருக்கு அவங்க இன்னும் வரைக்கும் உங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கல அண்ட் இதில் முக்கியமாக வந்து என்னென்னா அந்த சர்வைவர்ஸ்க்காக தேவையான ஃபண்டு ஓகே எயிட் ஃபண்டு வந்து என்னென்னா இப்போ ட்ரை அப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மிகப்பெரிய எதுவும் இல்லை இதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ஓகே டிசாஸ்டரில் நமக்கு இந்த போபால் கேஸ் ட்ராஜடியும் வந்து நமக்கு இன்க்ளூட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ எப்போவுமே ஒரு டிசாஸ்டர் வரும்போது டிசாஸ்டர் வந்துருச்சு இல்லை வரும்போது அதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆஃப்டர் அந்த அந்த பர்டிகுலர் டிசாஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எந்த மாதிரியான மெக்க எந்த மாதிரியான அந்த ரீஸ்ட்ரக்சரல் மெத்தடை வந்து என்ன அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஜிஎஸ்டியில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பாட் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தயவு செய்து வந்து என்னென்னா ஏதாவது புக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புக்கெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து அதுக்கான ஆன்சரை மட்டும் பாருங்கள் அதே கொஷின் தான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து மெயின்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டருக்கு வந்து என்னென்னா தனியாக எந்த புக்கையும் எடுத்து படிக்காதீங்க ஓகேவா அதுக்கு தன் நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஓல்டு கொஷின் பேப்பரே பாருங்கள் அதுவே மோர் தென் என்ஆஃப் ஓகேவா லைக் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கும் சில பேர் வந்து புக்கு படிச்சுக்கிருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கும் நீங்கள் புக்கு படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஜஸ்ட் வாட் இஸ் நக்சலிசம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரீஜனலிசம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே போதுமே தவிர மற்றபடி நீங்கள் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஆன்சரை மறுபடியும் மறுபடியும் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதிலேருந்தே உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எதையும் அந்த புக்கிலேருந்து எழுத போகிறது கிடையாது ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்குன்னு ஒரு புக் இருக்குது தயவுசெய்து நீங்கள் அதை வாங்க வேண்டாம் அதை நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் ரியலாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் இப்போ மெயின்ஸ் எழுதும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதுதான் அந்த புக்கிலேருந்து கண்டிப்பாக எதுவுமே கேட்க போகிறதில்ல கேட்கவும் மாட்டான் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் பார்க்க வேணாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இது முக்கியமானது நீங்கள் இந்த சர்வே ரிப்போர்ட் ஓகே இந்த சர்வே ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் மெயின்ஸ் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா மெயின்ஸில் மேக்ஸிமம் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ இந்த மூணு பேப்பர்லேயுமே வந்து என்னென்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் எஸ்ஏ பேப்பர்லையும் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த வட்டம் எஸ்ஏயில் வந்து என்னென்னா நமக்கு உமன்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின் கேட்கலை ஓகேவா எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் கொஷின் கேட்டிருந்தாங
நிறையா பாயிண்ட்ஸ் வந்தனா நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே வரும் ஒரு கொஸ்டின்லேயே நீங்கள் நிறையா தடவை கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இதில் என்ன மேக்ஸிமம் பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் இதே மால் நியூ நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் சர்வேயில் வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா நமக்கு ஸ்டண்டிங் எவ்வளோ இருக்குது வாஸ்டிங் எவ்வளோ இருக்குது இன்னும் ஒபேசிட்டி எப்படி இருக்குது மால் நியூட்ரிஷனல் லெவல் வந்து வேறு லெவலில் எப்படி இருக்குது ஓகேவா அது நியோநாட்டல் மோட்டாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அவங்க அதில் வந்து விரிவாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதுக்கான ஃபுல் நோட்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபோஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபோஷ்னல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபோஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்ட்லி ப்ரொஃபோஷ்னல் அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு அளவு இருக்குது இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபோஷ்னல் டு சம் இது வந்து எக்ஸ்னு வைங்க இது வந்து ஒய்னு வச்சுக்கோங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல்னால் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலுக்கான மீனிங் எக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஒய் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் மீனிங் ஓகே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் இதே இது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் அப்படின்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் எக்ஸு ஒய் ஓகேவா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒய் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஒய் எக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஆப்போசிட் வயசுலாம் நடக்கும் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஹெல்த் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு வெல்த்து ஓகே அவங்களுடைய சம்பாத்தியம் பணம் வந்து அதிகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை கம்மி பண்ணிடுறாங்க ஓகே அவங்களுக்கு பணக்காரங்கள் ஆக ஆக ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது கம்மி ஆகிடுது அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த தலைப்பிலேயே நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பணக்காரங்க வீட்டில் லைக் வெல்த் அதிகமாக இருக்கிற வீட்டில் வந்து என்னென்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் கம்மியாக இருக்குது ஓகே இது எதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்கன்னா காம்ப்ரிகன்சிவ் நேஷனல் நியூட்ரிஷனல் சர்வே ரிப்போர்ட் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இந்த பாயிண்டில் எழுதணும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறத எழுதணும் அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அதை வெளியிட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டின் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கால அளவில் இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கால அளவுக்குள்ள நம்மளுடைய மால் நியூட்ரிஷன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு சர்வேயாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் விட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எழுதினாலும் சரி டுவெண்ட்டி ஒன்னில் எழுதினாலும் சரி டுவெண்ட்டி டூவில் எழுதினாலும் சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எழுதினாலும் சரி இந்த ரிப்போர்ட் தான் அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை மட்டுமே நீங்கள் எழுதினாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா முக்கியமான எல்லா பாயிண்ட்ஸும் வந்து என்னென்னா இதில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஜிஎஸ் ஒனில் சொசைட்டி பேப்பரில் கண்டிப்பாக இதை பற்றின கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்த டேபிளர் காலத்தை பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த டேபிளர் காலத்தை பற்றி தான் இந்த நியூஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் டேபிளர் காலத்தை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதில் ரெட் கலரில் இருக்கிறது ரூரல் சில்ட்ரனு அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து என்னென்னா அர்பன் சில்ட்ரன் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரூரல் வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் வந்து என்னாக்கா நமக்கு புவர் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படிங்கிற கணக்கில் தான் போகுது ஸோ இவங்க மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா புவர் ஹவுஸ் ஹோல்டு பணக்காரங் அந்த வெல்த்தி ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படிங்கிறத ரூரல் அர்பன் டிவைட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா ரூரல் அர்பன் ரூரலுக்கும் அர்பனுக்குமான டிவைட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் ரூரல் பீப்புள் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் யாரும் வேலைக்கு போக போகிறது கிடையாது ஸோ கொஞ்ச நாள் குழந்தையோட தான் இருப்பாங்க ஈவன் அவங்க வேலைக்கு போனாலும் குழந்தைய தூக்கிட்டு தான் போவாங்க ஓகேவா பட் என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா இங்கே அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து என்னென்னா உமன்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒர்க்குக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைய வந்து என்னென்னா டே கேர் ஃபெசிலிட்டிஸில் வந்து என்னென்னா விட்டுட்டு போவாங்க ஸோ ஈவினிங் வந்து என்னென்னா அந்த குழந்தைய மறுபடியும் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா அர்பன் சென்டர்ஸில் வந்து இருக்குது ஸோ ரூரல் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்னா அதிகமான ப்ரெஸ் ஃபீடிங் பெண்கள் வந்து அதிகமாக குழந்தைகளுக்கு ப்ரெஸ் ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அரௌண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் பண்ணுறாங்
ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னா மால் நியூட்ரிஷன் ரூரல் ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு விட்டமின் டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எங்கேருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்தைகள் உடல் உழைப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ உடல் உழைப்பு அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்றதுனால ஏன் விட்டமின் டி நமக்கு எதுலேருந்து கிடைக்கும் சூரியன்லேருந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ சூரியன் தான் ஒன்லி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் விட்டமின் டிக்கு ஓகே இந்த ரூரலில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து என்னென்னா அவங்க குழந்தைகளை வந்து என்னென்னா வெயிலில் கூட்டு போகிறது அல்லாட்டி அந்த குழந்தைங்க வந்து வெயிலில் வந்து என்னென்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடி ஆடி விளையாடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த ரூரல் பீப்புள் வந்து பண்ணும் ஓகேவா பட் என்னென்னா அர்பனில் வந்து என்னென்னா செடன்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உடல் உழைப்பு இல்லாத வேலை அதாவது என்னென்னா குழந்தைங்க உட்காந்து லேப்டாப்பை பார்க்குறது வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து இருக்கிறது வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் தட்டி போட்டு தடுத்து வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அர்பனில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்னென்னா விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி வந்து இங்கேங்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அர்பன் ரூரலில் பட் இங்கே நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்ற அந்த வித்தியாசம் புரியும் நினைக்க இதெல்லாம் அங்கே உள்ள இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அயன் டிஃபிஷியன்சி அயன் டிஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா பேசிக்கலி நமக்கு குழந்தையோட அந்த ப்ரெஸ் ஃபீட்ல இருந்தே அதிகமாக கிடைக்கிறது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா அயனு சிங்க் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் உங்களுக்கு மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸுங்கிறது கால்சியம் இதெல்லாம் வந்து என்ன மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் போயிடும் ஓகே அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸில் முக்கியமானது அயனு இந்த அயனுங்கிறது வந்து என்னென்னா குழந்தைகள் லைக் இவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அதிகமாக கிடைக்குது ரூரல் பீப்புளுக்கு ரூரல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா அதிகமாக கிடைக்குது அர்பன் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறது இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிங்க் ஓகேவா சிங்க் டெஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரூரல் பீப்புளில் வந்து என்னென்னா அதிகமாக இருக்குது ரூரல் பீப்புளில் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கான அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து டயட் வந்து என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் டயட் கொடுக்கறதுனால நமக்கு சிங்க் வந்து என்ன அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது ஓகேவா உங்களுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ரைஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரைஸில் வந்து என்னென்னா அதிகமான சிங்க் நமக்கு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னா ரூரலில் வந்து என்னென்னா நமக்கு அதிகமான சிங்க் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது பட் அர்பனில் கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிவியர் மால் அக்யூட் மால் நியூட்ரிஷன் ஃபைவ் டு நைன் இயர்ஸ்லேருந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மால் நியூட்ரிஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ரூரலில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஈவன் அவங்க ஃப்ரெஷ் ஃபீடிங் அதிகமாக கொடுத்தாலும் மால் நியூட்ரிஷன் வந்து என்ன அங்கே ரூரலில் இருக்குது அதுவும் அஞ்சுலேருந்து ஒம்பது வயசு குழந்தைங்களுக்கு ஏன்னு நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி சிங்கிள் டயட் தான் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க டைவர்சிஃபைட் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்டை நமக்கு தெரியும் டயபட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜுக்கு மேலே வரக்கூடிய ஒரு ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஏஜுக்குள்ள மேலே வரக்கூடியது தான் பட் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம அதிகமாக வந்து என்னென்னா அந்த ஃபுட் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது லைக் இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான அன்வான்டட் ஃபுட் அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் எடுத்துக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா அந்த டயபட்டிஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது சில்ட்ரன்ஸில் வந்து அதிகமாகிடுது அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிடுது ஓகேவா ஹை கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையான கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஒன்று பேட் கொலஸ்ட்ரால் இன்னொன்று குட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நம்ம அதிகமாக வந்து இந்த யூஸ் பண்ண எண்ணெயவே மறுபடி மறுபடி யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் இந்த போன வருஷம் அந்த இதில் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் போன வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ஃபேடு அதாவது லைக் பேட் கொலஸ்ட்ராலை வந்து இது பண்ணுறதுக்காண்டி ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் மினிஸ்ட்ரி ஓகேவா சாரி ஹெல்த் அண்ட் வெல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி அவங்க வந்து என்ன சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி வந்து என்னென்னா இவங்களுக்கு இந்த அர்பன் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா அதிகமாக ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அண்ட் அவங்க வந்து என்னென்னா சிவியராக வந்து என்னென்னா டயபட்டிஸ் இதெல்லாம் அட்டாக் ஆகிறாங்க அண்ட் கிட் கிட்னி டிசீஸ் அப்படிங்கிறதும் அதிகமாக வருது ஓகேவா ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன் டிஃபிஷியன்சி தான் அதிகமாகவே ஆகுது ஓகே நமக்கு கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் கால்சியமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கிடச்சிருது ஆனால் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் லைக் மைக்ரோ நியூட்ரியன் ஜிங்க்கு அயனு இது மாதிரி விஷயங்கள் அதிக
ஹிந்து குஷ் மவுண்டைன்ஸ் இங்கே இருக்கும் அது கீழே வரைக்கும் போகும் ஓகே மொத்தமாக இந்த ஹிந்து குஷ் மவுண்டைன்ஸ் வந்து அரௌண்ட் ஒரு பத்து கண்ட்ரி கிட்ட வந்துடுனா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணும் சாரி அரௌண்ட் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து பத்து கண்ட்ரிக்கு மேலே வந்துடுனா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணும் அது என்னென்ன கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் சைனா இந்தியா கிர்கிஸ்தான் மங்கோலியா மியான்மர் நேபாள் பாகிஸ்தான் டஜகிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் டோட்டலாக பன்னெண்டு கண்ட்ரி கிட்ட வந்தனம் இது வந்து இதாகுது அண்ட் இதை வந்து தேர்ட் போல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நமக்கு தெரியும் நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குது அதே மாதிரி இதை தேர்ட் போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கிரையோஸ்பெரிக் ஜோன் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது வாட் இஸ் கிரையோஸ்பெரிக் ஜோன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லைக் இப்போ அதிகமாக பனிக்கட்டி மூடின இடங்களை வந்தனா கிரையோஸ்பெரிக் ஜோன் அப்படின்னு அதாவது கடலாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்க ஆறுகளாக இருக்கட்டும் பனிக்கட்டியால் மூடி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கிரையோஸ்பெரிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்டோர் ஆஃப் ஸ்னோ அண்ட் ஐஸ் அவுட் சைடு போலார் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அண்ட் இது வந்து முத்து முக்கியமான பத்து மேஜர் ரிவர்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா ஆரிஜின் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஹிந்து குஸ் மவுண்டைன்ஸில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அங்கே ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரீஜினல் சென்டரை வந்து என்னென்னா கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சைனா பாகிஸ்தான் அண்ட் இந்தியா ஓகேவா இந்த ரீஜினல் சென்டர் யார் கீழே வருது அப்படின்னா நம்ம ஐஎம்டி கீழே வருது ஐஎம்டினா இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது அண்ட் இதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் அதிகமாக ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹிந்து குஷ் மவுண்டைன் தேர்ட் போலில் இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து அந்த பனிக்கட்டி உருகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஆறுகளில் வந்து அதிகமாக வெள்ளம் போகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துடுனா இந்த மாதிரி பனிக்கட்டி உருகி அதிகமாக பனிக்கட்டி உருகிறதுனாலையும் அண்டு நமக்கு வந்து விண்டர் சீசனில் வந்து என்னென்னா அதிகமாக லைக் வந்து என்ன பனிக்கட்டி சும்மா சுத்தமாக உறைஞ்சி போகிறதும் அண்டு சம்மர் சீசனில் அதிகமாக வெயில் அடிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அதிகமான பனி உருகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்னால கடல் நீர் மட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வருது ஸோ ரீஜினல் சென்டர் அப்படிங்கிறத இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரீஜினல் சென்டர் ஓகேவா எங் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க தே கிவ் டேட்டா சர்வீஸ் லைக் தேர்டு மூணு கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் வர்ற அந்த டேட்டா சர்வீஸ் டேட்டா சர்வீஸ்னால் மூணு கண்ட்ரியோட அந்த டேட்டாஸ் ஓகேவா எவ்வளோ வந்து என்னென்னா அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இல்லாட்டி அதுக்கு எந்த மாதிரியான கன்சர்வேஷன் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரியான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறது அண்ட் அவங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா இந்த ரீஜினல் சென்டர் ஃபார் ஹிந்து குஷ் மவுண்டைன்ஸோட லைக் கிளைமேட் சேஞ்சோட இதுக்காண்டி பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க விஷயம் ஸோ யாபம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இன்னொரு இது நீங்கள் இப்போ சோஷியாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்டர் ஃபெய்த் கப்பிள் டினைடு ஹோட்டல் ரூம் ஓகேவா நீங்கள் சோஷியாலஜின்னு தேவையில்லை நீங்கள் இப்போ சொசைட்டி பேப்பர் எழுதும்போது இந்த இது முக்கியம் இன்டர் ஃபெய்த் கப்பிள் டினைடு ஹோட்டல் ரூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா நமக்கு தெரியும் ரிலீஜியஸ் பிரச்சனை வந்து இந்தியாவில் போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்டர் ஃபெய்த் கப்பிள் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஹிந்து ஒரு முஸ்லீம் கப்பல் கப்பல்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ணவங்க கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்கள வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு ஹோட்டல் ரூம் டினைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஓகேவா நம்ம இதில் வந்து என்னென்னா எந்த அளவுக்கு இன்னமும் வந்து என்னென்னா லைக் லைக் நமக்கு அன்டச்சபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒன்று பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஹோட்டல் அதாவது பப்ளிக் பிளேஸஸை வந்து என்னென்னா மறுக்கக்கூடாது அவங்களுடைய ஜாதி மதம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லி மறுக்கக்கூடாது ஓகே ஆஸ் பர் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீனாக இருக்கட்டும் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனாக இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்குது ஓகே அண்ட் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறதும் நமக்கு இருக்குது பட் இருந்தாலும் இன்னமும் வந்து என்னென்னா அந்த அந்த கல்ச்சர் வந்து கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஹோட்டல் ரூம் கிடையாது கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஓகேவா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எடிட்டோரியல் பேஜ் போயிடலாம் எடிட்டோரியல் பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு இதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிஜேபி அப்படிங்கிறதும் அண்ட் இது வந்து போர்ச்சுக்கலில் அவங்க சம்திங் போர்ச்சுக்கல் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ போர்ச்சுக்கல் நமக்கு தேவை கிடையாது ஓகேவா ஸோ நம்ம கண்ட்ரி இது மட்டும் பார்த்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா முக்கியமான ஆர்டிக்கல் ஸ்டிரிங் அப் தி
அண்ட் சயின்டிஃபிக் வேலிடேஷன் இல்லாத இது ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசியில் கொண்டு வந்தது வந்து என்னென்னா தப்பான விஷயம் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க ஏன் இவங்க இப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் அங்கே விளக்கம் இருக்குது ஓகேவா நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா சுபாஷ் பலேகார் அப்படிங்கிறவர் ஓகேவா சுபாஷ் பலேகார் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அண்ட் சயின்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் அவங்க பண்ண இது வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சரில் பண்ண எல்லா விஷயங்களையும் இவர் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா அவர் ஒவ்வொரு விஷயமும் லைக் ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஓகேவா இந்த ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படிங்கிறது லைபக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வரியிலே இருக்கும் ஓகேவா போஸ்ட் லைபக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இவங்க யார் லைபக் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஃபெர்டிலைசரை வந்து என்னென்னா உருவாக்கணவங்க இந்த ஃபெர்டிலைசருக்கு அதாவது என்ன நமக்கு ஆர்கா லைக் ஃபெர்டிலைசரை வந்து என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சரில் யூஸ் பண்ணி அதிகமான வந்து என்ன ப்ரொடக்ஷனை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபெர்டிலைசரில் அதிகமான நைட்ரஜன் கண்டண்ட்டை கொண்டு வர்றது மூலமாக நமக்கு வந்து என்னென்னா பெட்டர் ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சவங்க இந்த லைபக் அப்படிங்கிறவங்க இந்த லைபக் அப்படி லைபிக் சாரி லைபிக் லைபிக் ஓகே அந்த லைபிக் அப்படிங்கிறவங்க தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் த ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க அவங்கள ஓகேவா ஃபாதர் ஆஃப் த ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேவா ஸோ இவங்க மூலமாக தான் நமக்கு கிரீன் ரெவல்யூஷன் இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா ஏன்னா ஃபெர்டிலைசர் இருக்க போய் தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறதே ஃபேமஸ் ஆச்சு ஓகேவா ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தது வேறு பட் என்னென்னா இவங்களோட ஃபெர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு ஓகேவா ஸோ அதையும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கெமிக்கல் அந்த லைக் இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கை கண்டுபிடிச்ச சுபாஷ் பலேக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த இதில் கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லா விஷயமும் லைக் கெமிக்கல் லெவலில் கொண்டு வந்த எல்லா விஷயமே வந்துனா ஒரு டிமானிக் அப்படின்றாரு டிமானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்றாரு டிமானிக் சப்ஸ்டன்சஸ்னா என்னென்னா டிமானிக்னா பேய் அது பிசாசு அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸ் அதே மாதிரி நமக்கு கவுல கிராஸ் ப்ரீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கவுல கிராஸ் ப்ரீட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடோட கவுல்ஸோட ப்ரீடை வந்து என்னென்னா மிங்கிள் பண்ணி ஒரு புது ப்ரீட் கொண்டு வர்றது நமக்கு ஜெர்சி மாடுகள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம் புது வகையான ப்ரீட் ஓகேவா அது நம்ம கிராஸ் ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜெர்சி மாடுகளை ஓகே அதிகமான பால் கறக்கும் நமக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீட்ஸ் வந்து என்னென்னா இருக்கையில் டிமானிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸ்பீசிஸில் டிமானிக் ஸ்பீசிஸ் இந்த கிராஸ் ப்ரீட்ஸ் கவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி பயோ டெக்னாலஜி டிராக்டர் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா டிமானிக் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு டிமானிக்னால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பே பிசாசு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ தேவையில்லாதது அல்லது நம்ம நாட்டுக்கு தேவை வரக்கூடாதது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் டிமானிக் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சுபாஷ் பலேகார் சொல்கிறாரு ஓகேவா அண்டு இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நமக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி கெமிக்கல் ஃபார்மிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னால் முழுக்க முழுக்க ஆர்கானிக் ப்ராடக்டை வச்சே பண்ணுறது ஓகேவா நம்ம அந்த ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்கானிக் மார்க்கெட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆர்கானிக் காய்கறிகள் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அண்ட் அதையுமே வந்து என்னென்னா இந்த சுபாஷ் பலேகர் அப்படிங்கிற கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ அந்த வெர்மி கம்போஸ்ட் வெர்மி கம்போஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நமக்கு பூச்சி புழுக்கள் மூலமாக வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு சாயிலில் வந்து என்னென்னா ஒரு நியூட்ரிஷன் லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுவுமே வந்து என்னென்னா ஸ்கேண்டல் ஒரு வகையான லைக் லைக் லஞ்சம் வாங்கிறது ஓகேவா அந்த மாதிரியான விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா லைக் பயோடைம் பயோடைனமிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதை வந்து என்னென்னா பயோடைனமைட் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து என்னென்னா அவர் சுபாஷ் பலேகார் அப்படிங்கிறவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த சுபாஷ் பலேகார் அப்படிங்கிற மறுபடியும் சொல்கிறேன் இசட்பிஎன்எஃப் ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கை கண்டுபிடிச்சவர் ஓகேவா அண்ட் இந்த சுபாஷ் பலேகர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கை பற்றி ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த இடத்துல
கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி டு பிளான்ட் ஓகே பிளான்ட்டுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை ரெண்டையுமே வந்து என்னென்னா நமக்கு ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா அதுக்கு இவர் நாலு வகையான மெத்தடு பேசியிருப்பார் நாலு வீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபோர் வீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோர் வீல்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிஜம் ரித் ஓகேவா ஜீவம் ரித் முல்சிங் வபாசா அப்படிங்கிறது ஓகேவா பிஜம் ரித் ஜிவம் ரித் ஓகே முல்சிங் வபாஜா வபாசா அப்படின்னு சொல்கிறது பிஜம் ரித் அப்படின்னா மைக்ரோபயல் கோட்டிங் ஓகே சீட்ஸ் மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மைக்ரோபயல் கோட்டிங் பண்ணுவாங்க லைக் என்னென்னா கவு யூரின் கவு டங்கு வச்சு என்னென்னா அந்த சீட்ஸ் மேலே கோட்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பிஜம் ரித் ஓகேவா ஜீவம் ரித் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த சாயிலோட மைக்ரோ அந்த மைக்ரோப்ஸ் இருக்குல்ல அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி அதில் கவ் டங்கு கவ் யூரின் ஜாக்கரி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா போட்டு வைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு முழிச்சி முழிச்சிங் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாயில் இருக்கும் சாயில் வந்து என்னென்னா டோட்டலாக வந்து என்னென்னா நமக்கு வைக்கோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா வைக்கோலை வச்சு வைக்கோல் அண்ட் அதர் தேவையில்லாத லைக் இந்த க்ரீன் சில்லி இந்த மாதிரி சொன்னால் அதெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு கவர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே ஒரு ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஹோல் தொலை போட்டு அந்த தொலைக்கு உள்ள வந்து என்னென்னா நமக்கு தாவரத்தை நட்டு நட்டு வைப்பாங்க அப்படி நட்டு வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு லைக் தேவையில்லாத இதெல்லாம் வளர்கிறதுக்க வாய்ப்பு கிடையாது அண்ட் அனதர் ஒன் திங் என்ன முக்கியமானது அப்படின்னா நமக்கு சாயில் எரோஷன் அப்படிங்கிறது நடக்காது ஏன்னா முழிச்சிங் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அந்த சாயிலை கவர் பண்ணிடும் ஸோ மழை பெஞ்சாலும் நமக்கு வந்து என்னென்னா அதில் இருந்து என்ன நியூட்ரியன்ஸ் வெளியே போகாது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து என்னென்னா அங்கே வாட்டர் கண்டென்ட்டாக அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணியே வச்சுக்கும் அந்த முழிச்சிங் பண்ணும்போது ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வபாசா வபாசா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா லைக் பில்டிங் அப் ஆஃப் சாயில் ஹியூமஸ் சாயில் ஹியூமஸை வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஹியூமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த அழுகிய காய்கறிகள் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் ஹியூமஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சாயிலில் ஆர்கானிக் அந்த கண்டென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே மக்கி போன பொருட்கள் மக்கிறது இதுக்கு பேர் தான் ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து என்னென்னா இந்த நாலு இது மாதிரியான இது அண்ட் அடுத்த ஒரு மூணு வகையான பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இருக்குது அது வந்து என்ன அக்னியாஸ்திரா பிரமாஸ்திரா நிமாஸ்திரா ஓகே அந்த மூணு இது ஓகேவா ஸோ இந்த இது தான் வந்து என்னென்னா ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் ஓகேவா ஸோ நமக்கு சுரேஷ் பலேக்கார் இது வரைக்கும் நடந்த என்னென்ன ஃபார்மிங் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு ஆத்தரும் அதை எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் கொடுக்குற அதாவது என்னென்னா ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பட் என்னென்னா இது ஜீரோ பட்ஜெட்டா அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஏன்னா இதுக்கு தேவையான அந்த கவ் யூரின் கவ் டங் இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்க போகிறது இல்லை ஓகே அதுக்கான காசு தேவை அதே மாதிரி லேண்டு காசு தேவை அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா லேண்டு காசுனால் லேண்டு ரெண்டு ரெண்டு இதெல்லாம் தேவை ஓகேவா அதுக்கடுத்து லேபர் காஸ்ட் தேவை அப்போ இதெல்லாமே காஸ்ட் தான் அப்போ இந்த காஸ்ட்டெல்லாம் வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன இது ஜீரோ பட்ஜெட் கிடையாது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் சொல்றாங்க அவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் படி என்னென்னா அது வந்து என்னென்னா அதிகப்படியான மகசூல் தருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் என்னென்னா அதை இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சியே அதை பண்ணுறதுனால இது வந்து என்னென்னா கரெக்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இது வரைக்கும் நம்ம கிடச்ச ஒரே ரிப்போர்ட் என்னென்னா ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் மூலமாக தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து செகண்ட் ஓகேவா தேர்டு முக்கியமானது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் சாயில் வந்து என்னென்னா ஆஸ்பர் அவர் ரிப்போர்ட்டு அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்ஸ் ரிப்போர்ட் என்னென்னா இந்தியன் சாயில் வந்து பூவர் இன் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் லோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் லோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபாஸ்பரஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டே
காப்பர் மாலிப்டினம் போரான் இது எல்லாமே வந்துடுனா டிஃபிஷியன்சியில் தான் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இன்க்ரீஸிங் ஈல்டு ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா பேசிக்காகவே இந்தியன் சாயில்ஸ் வந்து என்ன ரிச் இன் நியூட்ரிஷன் சாயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஓகேவா அப்போ இது வந்து ஒரு ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ இதை வச்சு என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு இதை கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சால்ட்டில் நம்மளுடைய சாயிலில் வந்து என்னென்னா ஹெவி மெட்டல் கண்டென்ட் பொல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் முனிசிபல் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா சாயிலோட கண்டிஷனை வந்து என்னென்னா நமக்கு கம்மி பண்ண தான் செய்யுது ஸோ ஹெல்த்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபெர்டிலிட்டி பண்ணியே ஆகணும் அப்படி பண்ணுறது வந்து என்ன ஃபெர்டிலைசர் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதும் இவங்க சொல்கிறாங்க இது தேர்ட் பாயிண்ட்டு ஓகேவா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மளுடைய நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா இவர் என்ன சொல்கிறார் அதாவது என்னென்னா பலைக்கர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய மேக்சிமம் தாவரத்தோட நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கிதுன்னா ஏர்லேருந்து தான் கிடைக்கிது ஓகேவா சாயிலிருந்து அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கிது ஏர்லேருந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ ஆனால் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான கிளைம் வந்து என்னென்னா பேஸ்லெஸ் கிளைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா இவர் யூஸ் பண்ணுற அந்த கவு டங்கு ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து என்ன அரௌண்ட் பத்து கேஜி கிட்ட வந்தனா பத்து கேஜி கவு கவு டங்கு பத்து லிட்டர் வந்து கவு யூரின் நமக்கு தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற அந்த கவு டங்கு கவு யூரின் இதெல்லாம் நமக்கு அரௌண்ட் எவ்வளோ அந்த பத்து கேஜிலேருந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு நைட்ரஜன் கிடைக்குது இதிலருந்து பட் இந்த செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் அப்படிங்கிறது பிளான்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா ஏற்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்த்து ஓகேவா ஃபிஃப்த்தில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பலைக்கர் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு கவு கவை வந்து பாதுகாக்கணும் ஓகேவா கவு தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கவுனால தான் எல்லாமே நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவர் சொல்லியிருப்பார் அப்போ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கவு ரக்ஷா குரூப் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த கவு ரக்ஷா குரூப் தான் வந்து என்னென்னா நிறையா பேரை இப்போ கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சதே ஓகேவா அப்போ அந்த கவு ரக்ஷா குரூப் வந்து என்னென்னா இவரும் வந்து அந்த கவு ரக்ஷா குரூப்போட ஒரு இதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இவங்க கொஷின் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசியில் வந்து இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து என்ன தவறான விஷயம் கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அதுக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இதை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ டோட்டலாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ரீ திங்கிங் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எதை பொறுத்தது அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டிசம்பரில் நித்தி ஆயோக் வந்து அட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருப்பாங்க இந்தியா அட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அந்த ரிப்போர்ட் படி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே என்னென்னலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து என்ன விட்டுருப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் முக்கியமானது வாட்டர் பாலிசி ரிலேட்டட் நேஷ்னல் வாட்டர் பாலிசி ரிலேட்டட் அந்த வாட்டர் பாலிசியில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிரச்சனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க கொடுத்துருக்க எல்லாமே வந்து என்னென்னா இன்எஃபெக்டிவ் அண்ட் நமக்கு வந்து என்னென்னா பியாண்ட் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு பியாண்ட் லெவலில் இருக்குது அண்ட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஓல்டு ஃப்ளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அதாவது என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா நம்ம எந்த மாதிரியான தவறான கொள்கைகளை வந்து எடுத்திருந்தோமோ அதே தவறான கொள்கைகளை தான் இவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்க்கு என்ன தேவை அதாவது எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங்க்கு என்ன தேவைன்னா மொத்தம் மூணு விஷயம் முக்கியமானது ஒன்று வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபாஸ்ட் தவறை வந்து என்னென்னா அக்னாலேஜ் பண்ணணும் அது மாதிரி அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து கிடைக்கிற டேட்டாவை ஓகேவா டேட்டாவை பெட்டராக யூஸ் பண்ண தெரியணும் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து என்னென்னா சஜஸ்டிங் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டபிள் கோல்ஸ் ஓகேவா ஒரு நம்மளுடைய கோல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ரியலிஸ்டிக்னா இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இவ்வளோ தான் கம்ப்ளீட் பண்ண
நாங்கள் வந்து என்னென்னா எல்லாத்தையும் எலக்ட்ரிசிட்டி வெஹிக்கிளாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரியலிஸ்டிக்கான கோல் ஸோ இந்த மாதிரியான கோல் தான் தேவை ஸோ ரியலிஸ்டிக்கான கோல் இருக்கும்போது தான் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த பிளானிங் வந்து பெட்டர் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் தேர்டு வந்து என்னென்னா அந்த பிளானிங்கை யார் பண்ண போகிறா எந்த டைமுக்குள்ளே பண்ண போகிறாங்க இது வந்து கட்டாயம் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் பட் இந்த மூணுமே வந்து என்னென்னா இந்த விஷன் டாக்குமெண்ட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா இவங்க முக்கியமாக இந்த அந்த விஷன் டாக்குமெண்ட்டில் ரெண்டு ஃபெயில்டு ஐடியாஸை வந்து என்னென்னா சேர்த்து வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஐடியா என்னென்னா இன்டகிரேட்டட் ரிவர் பேசின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் அண்ட் செட்டிங் அப் ஆஃப் ரிவர் பேசின் ஆர்கனைசேஷன் இன்டகிரேட்டட் ரிவர் பேசின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த இன்டகிரேட்டட் ரிவர் பேசின் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஃப்ளாட் இது ஓகேவா இந்த அரௌண்ட் எழுபது வருஷத்தில் ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினதுலேருந்தே இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வரலை பட் என்னென்னா இதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்தி ஆயோக் சொல்லியிருக்காங்க இது தவறான இது ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்ன ரெண்டாவது பிரச்சனை என்ன ரிவர் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அத்தாரிட்டியை வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐடியாவும் வந்து என்னென்னா ஃபெயில்டு ஐடியா ஏன்னா மகாராஷ்டிரா வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க பட் அவங்களுடைய ஜாப் என்ன எதுக்கு அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அவங்க ஏன் தேவை தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இதே கிடையாது ஸோ அந்த இதுவும் நமக்கு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கம்ப்ளீட் கமாண்ட் கமாண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது அரௌண்ட் செவன்ட்டி இயர்ஸ் கமாண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப பழைய ஸ்கீமு அதுவும் இன்ன வரைக்கும் இந்த நமக்கு கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படலை ஓகேவா ஸோ இதை மறுபடியும் நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறது ஒரு ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அடிக்குவேட் சேஃப் பைப்டு வாட்டர் சப்ளை எல்லா சிட்டிசன்ஸுக்கும் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா நிறைய அந்த டாக்குமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்க நிறைய ஸ்கீமாக அப்படியே இவங்க வருஷப்படுத்தியிருக்காங்க எந்த இதில் வருஷப்படுத்தியிருக்காங்கன்னா இந்த பேரால் வருஷப்படுத்தியிருக்காங்க ஓகே அந்த பேரால் என்னென்னலாம் வருஷப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரொவைட் சேஃப் பைப்டு வாட்டர் சப்ளை டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக்கு ப்ரொவைடிங் எரிகேஷன் டு ஆல் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொவைடிங் வாட்டர் டு இண்டஸ்ட்ரீஸு என்ஷூரிங் கண்டினியூஸ் அண்ட் கிளீன் ஃப்ளோ ஆஃப் கங்கா ரிவரு ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்கீமை வந்து என்னென்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது எதையுமே வந்து என்னென்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பண்ண முடியாது ஏன்னா அரௌண்ட் செவன்ட்டி டூ இயர்ஸ் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியலை ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இது வந்து இவங்க கொடுத்துருக்க இந்த விஷன் டாக்குமெண்ட் வந்து என்ன சும்மா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஹூ இஸ் அக்கௌண்டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைப்பில் ஹூ இஸ் அக்கௌண்டபுள் அப்படின்னா இப்போ எந்த கோலை யார் பண்ண போகிறா ஓகேவா அதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கான ஒரு இதுவுமே இல்லை எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து என்னென்னா ரீசைக்கிள்டு வாட்டரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ட்ரீட்டட் வாட்டரை தான் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பட் இதை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறா ஓகே என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியா இவங்களா அவங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த விஷயமும் அதில் இல்லை அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் யூசேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையில் இருக்குது இப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் யூசேஜுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது என்ன ஆக்ட்னா ஈஸ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ இப்போ உங்கள் வீடு நீங்கள் கட்டுறீங்க ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து என்ன அந்த வீட்டுக்கு கீழே இருக்க கிரவுண்ட் வாட்டர் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் ஆஸ் பர் ஈஸ்மெண்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஓகேவா ஸோ இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் ஆக்ட் இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி டூ இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு ஓனர்ஷிப் ரைட் அப்படிங்கிறது போயிடுது ஓகேவா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஈஸ்மெண்ட் ஆக்டை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்து நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா இதில் சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இவங்க எதுவும் கொண்டு வரலை ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிள்ளை தான் என்னென்னா ப்ரொமோட்டிங் சோலார் பம்ப்பு அது எதுன்னு பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா லைக் இதெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க
நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ரீஜினல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஷுட் பி ரிசால்வ் த்ரூ டயலாக் அண்ட் கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இவர் யார் அப்படின்னா இவர் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா அது சைனாவோட எக்ஸ்டர்னல் லைக் அம்பாசிடர் ஓகேவா இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா லைக் அவங்க சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஆஸ் பர் இதில் பட் என்னென்னா ஆஸ் ஆஃப்டர் ஊகன் சப்மிட் அப்புறம் என்ன மாதிரியான பாசிட்டிவ் நடந்ததுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை மட்டும் நான் அவங்களுக்கு வரிசையாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஹை லெவல் மீட்டிங் வந்து அதிகமாக நடந்திருக்கு அப்படின்றாரு ஹை லெவல் மீட்டிங்னா என்னென்ன அர்த்தம்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டரும் அவங்களுடைய பிரசிடெண்டும் அரௌண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து என்னென்னா மீட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி நமக்கும் அவங்களுக்குமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஸ் லைக் மிலிட்ரி ரிலேட்டட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஓகேவா எக்கனாமிக் டைலாக் வந்து என்னா அதிகமாக வந்து என்னா கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஊகன் சம்மிட்டுக்கு அப்புறமா நம்ம நிறைய லெவலில் குளோபல் ஃபோரமில் லைக் ஜி ட்வெண்ட்டி சம்மிட்டாக இருக்கட்டும் எஸ்சிஓவாக இருக்கட்டும் யுனைடட் நேஷனாக இருக்கட்டும் பிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம அதிகமாக வந்து என்ன கவனத்தை செலுத்திருக்கிறோம் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லை ஏ லைஃப் இன் த பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்ன குல்பிசான் ஜாதவ் கேஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க அந்த கேஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியலாட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது தேவையும் கிடையாது ஓகேவா அதை கேட்க போகிறது கிடையாது ஓகேவா இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டே விஷயம் ஒன்று ஐசிஜே இன்னொன்று யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலை பற்றி பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஐசிஜே அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பைண்டிங் கிடையாது அவங்க கொடுக்குற இது வந்து ஐசிஜேனா இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் ஓகேவா கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சாரி இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அவங்க கொடுக்குற வந்து அந்த தீர்ப்பு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பைண்டிங் கிடையாது ஓகேவா அந்த பைண்டிங் கிடையாது அப்படிங்கிற சென்ஸில் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அதை அப்படியே விட்டுற முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்கு போகும்போது யாராவது வந்து அப்போசிஷனாக அதுக்கு அதனால் அதை அதாவது அந்த ஐசிஜி இது வேர்டிக்டை வந்து என்னென்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலையும் யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியிலையும் கொண்டு போகலாம் பட் எனிவே ஜென்ரல் அசம்பிளி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நமக்கு அகெயின் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய அந்த ரிசோல்யூஷன் வந்து என்னென்னா இது கிடையாது லைக் பைண்டிங் கிடையாது பட் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோடது பைண்டிங் ஓகேவா ஸோ அதை மட்டும்தான் இதில் பேசியிருக்கிறாங்க வேறு எதுவும் உங்களுக்கு இதில் முக்கியம் கிடையாது ஓகேவா வேணா ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் இது வந்து என்னென்னா இந்தியா அண்ட் மெக்சிகோவுக்கு இடையில் பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா அது வந்து என்னென்னா மெக்சிகோவோட அம்பாசிடர் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது சாரி முக்கியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா காமன் பாயிண்ட்ஸை மட்டும்தான் பேசியிருக்கிறாங்க ஓகே காமன் பாயிண்ட்னால் என்ன அர்த்தம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து என்னென்னா ரொம்ப அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவனில் ப்ரிவிலேஜ்டு பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு போனோம் பட் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் வேணால் என்ன பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் ப்ரிவிலேஜ்டு பார்ட்னர்ஷிப்னால் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப்னால் என்ன இந்த ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆன்லைனில் படிங்க உங்களுக்கு தெரியலாட்டி குரூப்பில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா தயவுசெய்து வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பார்ட்னர்ஷிப் வாட் இஸ் ப்ரிவிலேஜ் பார்ட்னர்ஷிப் ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆன்லைனில் படிங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டூ நேஷன் ஒன் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைப்பில் பேசுகிறாரு எதுவுமே கிடையாது ஓகே ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம அதிகமாக அங்கே பண்ணுறோம் அண்ட் அவங்க வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களோட டூரிசம் பெட்டராக இருக்குது நம்மளோட டூரிசம் பெட்டராக இருக்குது ரெண்டு பேரும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற அந்த காமன் பாயிண்ட்ஸை வந்து பேசியிருக்காரு இந்த இதை நீங்கள் படிக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பைபாஸிங் த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு
எதுவும் தேவையில்லை நேஷ்னல் வைடு என்ஆர்சி ஆல்ரெடி வந்து அந்தந்த என்ஆர்சியை பற்றி நம்ம நிறையா பேசிட்டோம் ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வேர்ல்டு வேர்ல்டுலேயும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன எக்கனாமிக் காலம் ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து புதுசாக யூபிஎஸ்சி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே அட் இஸ் ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபாரினர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஓகேவா நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டு ஃபாரினர்ஸ் ஓகேவா இவங்க டைரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது அங்கே ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை போய் காண்டாக்ட் பண்ணணும் லைக் இப்போ அங்கே ஏதாவது வந்து ஒரு பேங்கோ அங்கே ஏதாவது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டோ அவங்கள போய் காண்டாக்ட் பண்ணணும் காண்டாக்ட் பண்ண உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களோட அமௌண்ட்டை தூக்கி வந்து நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இதுக்கு பேர் தான் ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த டேக்ஸ் கட் இப்போ பண்ணாங்க ஓகேவா நமக்கு வந்து என்னென்னா லைக் கார்பரேட்டில் நிறைய டேக்ஸ் கட் பண்ணாங்க பிகாஸ் நம்மளுடைய எக்கனாமி ரொம்ப டவுனில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால கார்பரேட் டேக்ஸில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாங்க ஸோ அதனால் ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிக அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா வேறு வேறு எதுவும் இதில் இம்பார்ட்டன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் அன்வைல்ஸ் ஃபேஸ்லெஸ் ஐடி அசஸ்மெண்ட் ஓப்பன்ஸ் நேஷ்னல் இ அசஸ்மெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேஷ்னல் இ அசஸ்மெண்ட் சென்டர் இது வந்து ரிலேட்டட் டு டேக்ஸ் ஓகேவா அதாவது என்னென்னா நீங்கள் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது டேக்ஸ் டாக்குமெண்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க அந்த டேக்ஸ் பேருக்கு ஓகேவா அந்த டேக்ஸ் பேர் என்ன பண்ணால் டைரெக்டாக ஆஜராகி அவர் வந்து என்னென்னா அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ என்னென்னா இந்த நேஷ்னல் இ அசஸ்மெண்ட் சென்டர் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் எல்லா கொரிசையும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து என்னென்னா அந்த டேக்ஸ் அத்தாரிட்டியை வந்து என்னென்னா நீங்கள் போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகுனா நமக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி லைக் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக மீட் பண்ணும்போது தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கணும்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த மாதிரி லஞ்சம் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த நே நேஷ்னல் இ அசஸ்மெண்ட் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து இது பண்ண போகிறாங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு அண்ட் அரவுண்ட் எயிட் ரீஜினல் சென்டர்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இதுக்கு தலைவர் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஓகேவா பிரின்ஸிபல் சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் தான் இதுக்கு ஹெட்டாக இருப்பார் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து என்னென்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இது தவிர வேறு எதுவும் இதில் தேவை கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் டு பூஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஓகேவா ஸோ இது எதுவும் தேவையில்லை இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு மூணு ஸ்கீம் நாலு ரெண்டு ஸ்கீம் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து என்ன ரிப்பேட் ரிப்பேட் ஆஃப் ஸ்டேட் லிவிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமு ஓகே நீங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் படிங்க ரிப்பேட் ஆஃப் ஸ்டேட் லிவிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமு அண்டு டூ டியூட்டி ட்ராபேக் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்கீம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஸ்கீம் எப்படின்னு அதுக்கடுத்து மூணாவது சாரி டெக்னாலஜி அண்ட் அப்கிரேடேஷன் ஃபண்டு ஸ்கீம் டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் ஃபண்டு ஸ்கீம் இது எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்குற ஸ்கீம் தான் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்கீமை பற்றி தயவுசெய்து பேக்ரவுண்டில் ரீட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி எதுவும் தேவையில்லை அண்ட் இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட